ഹായ് എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും എം കെ എം ലൈൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ റിഡംഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്താന്ന് അറിയണം നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതാണ് ഏതൊരു കമ്പനിയും ക്യാപിറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ട് റേസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ടിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയും അതുപോലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രിഫറൻസ് ഇൻ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അറ്റ് എ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് എല്ലാ വർഷവും ഒരു ഫിക്സഡ് റേറ്റിലുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനുണ്ട് ഓക്കെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നയൻ പെർസെന്റേജോ ടെൻ പെർസെന്റേജോ എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അതാണ് അതിന്റെ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഓവർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആസ് ടു റിട്ടേൺ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഓൺ ദി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓഫ് ദി കമ്പനി കമ്പനിയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്യാപിറ്റൽ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനായിരിക്കും ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ക്ലിയർ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ റിഡംഷൻ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഏതൊക്കെയാണ് കൺവേർട്ടബിളും നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് റെഡീമബിൾ ആൻഡ് ഇറെഡീമബിൾ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അതിന് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒരു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ ഫൈവ് ഇയർ ഓർ ട്വന്റി ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു പീരീഡിനുള്ളിൽ റീപേ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഷെയറിനെയാണ് എന്ത് പറയാ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ റിഡംഷൻ റിഡീം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ആണ് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും റീപേയ്മെന്റ് ആണ് ഓക്കെ റീപേയ്മെന്റ് പ്രോസസ് ആണ് പ്രോസസ് ഓഫ് റീപേയിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓക്കെ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഹോൾഡേഴ്സിന് തന്നെ റീപേ ചെയ്യുക തിരിച്ചു കൊടുക്കുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ മീനിങ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മീൻസ് റീപേയ്മെന്റ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ടു ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദി കമ്പനി ഓൺ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് കമ്പനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ എപ്പോഴാണ് അത് റീപേ ചെയ്യുന്നത് എത്ര എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും റീപേ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് ടൈമിലാണ് റീപേ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അത് പിന്നീടത്തേക്ക് വെക്കുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമില്ല എപ്പോഴാണോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ അതും ഫിക്സ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ കമ്പനിയുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിനുള്ളിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്ത് റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു റിഡംഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ റീപേ ചെയ്യുന്നതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കിയേ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്
പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് പാറിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ പ്രീമിയത്തിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ ആ ഒരു പ്രീമിയം എമൗണ്ടും കൂടെ കളക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ആ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊസീഡ്സിൽ ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദി പ്രീമിയം റിസീവ്ഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ്സ് ഫ്രം ഇഷ്യൂ ഓഫ് എനി ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഓർ ഓർ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതൊന്നും ഈ ഒരു പ്രൊസീഡ്സിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണോ അത് മാത്രമായിരിക്കും റിഡംഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് എന്നത് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് പറയുന്നത് ദി ഷെയർസ് ഷാൽ ബി റിഡീമബിൾ ഓൺലി ഇഫ് ദ ആർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മാത്രമേ റീപേ ചെയ്യാറുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഡൗട്ട് വരും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ആണെങ്കിലോ അതായത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം they should be made fully paid up before they are redeemed redeem cheyunnadinu munbu end cheyum adu fully paid up aakum appo ningal kariyavunnadana share issue cheyunnathu fund nu venditaanu pakshe aa oru share inde value 10 rupees anengil adu allengil 20 anengil adu orumichu nammal collect cheyarilla application um allotment um vasco um angane step by step aayittaanu collect cheyunnathu appo last final call due aakunna receive cheyunna or entry edittundengil ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയി കിട്ടും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതിയാകും അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു രണ്ട് പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് റിഡംഷൻ എയ്തർ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓർ ഷെയർ ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞത് ഷെയർസ് ഷാൽ ബി റെഡീംഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ആർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയത് മാത്രം റെഡീം ചെയ്യാം ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നത് വെർ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഏസം ഈക്വാലൻ ടു ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റെഡീംഡ് ഷുഡ് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ആൻ അക്കൗണ്ട് കോൾഡ് സി ആർ ആർ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റീപേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റിഡംഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റെഡീംഡ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഷെയറിന്റെ ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റീപേ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നെടുത്ത് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സം ഈക്വാലൻ ടു ദി ഫേസ് വാല്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് ടു ബി റെഡീം എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ റെഡീം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്രയാണോ റെഡീം ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ ഷെയറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആദ്യം മാറ്റണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ജേണൽ എൻട്രി വരും ഓക്കെ ഇനി സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി റീപേ ചെയ്യുന്ന പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിന്റെ റീപേയ്മെന്റിന്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ബൈബാക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് എടുത്ത് സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക സി ആർ ആറിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്ത് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻട്രി എഴുതേണ്ടി വരും അതിനുശേഷമായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എൻട്രി എഴുതുന്നത് ഓക്കെ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഇഫ് എ കമ്പനി ഫോളോസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ തേർട്ടി ത്രീ ദി പ്രീമിയം ഇഫ് എനി പേബിൾ ഓൺ റിഡംഷൻ ഷാൽ ബി പ്രൊവൈഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോഫിറ്റ്
കമ്പനി ഡെസ് നോട്ട് ഫോളോ അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികളാണെങ്കിൽ ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ക്യാൻ ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ പ്രീമിയം പേയ്മെന്റ് പ്രീമിയം പേയ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കമ്പനികളാണെങ്കിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ പ്രോഫിറ്റും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയവും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെയോ ഓൺലി പ്രോഫിറ്റ് മാത്രം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഫണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ നമ്മൾ ഏതാ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ഇനി ലാസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ പറയുന്നത് ദ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി റിഗാർഡഡ് ആസ് എ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദി കമ്പനി റിഡംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിന്റെ റീപേയ്മെന്റ് ആണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പോകുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൽ ചേഞ്ച് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു റിഡംഷൻ കൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിന് യാതൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതെന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയറും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റീപേ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അതിനാവശ്യമായിട്ട് ഒരു പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ തന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ സെയിം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു ഫിഗർ വരും ഇപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റിഡംഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിലും ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റലിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കില്ല കാരണം ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ട് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്ന റിസർവിലേക്കാണ് റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സി ആർ ആർ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അപ്പൊ സി ആർ ആറിൽ കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് വീണ്ടും റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് കമ്പനി ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്തോർത്തിരുന്നാൽ മതി റിഡംഷന്റെ സമയത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിന് യാതൊരു ചേഞ്ചും സംഭവിക്കുന്നില്ല ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ സെയിം ആയിരിക്കും സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അനുസരിച്ച് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇത്രയുമാണ് മെയിൻ പ്രൊവിഷൻസ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഓർത്തിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൽ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിഡംഷൻ റിഡംഷൻ ഏതെല്ലാം മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയർ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇഷ്യൂ ഷെയറിൽ ഇക്വിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടും വേണമെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയറിൻ്റെയോ ഇഷ്യൂ ആണ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് പറയുന്നത് ഫ്രം ക്യാപിറ്റലൈസേഷനോ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ഓർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടബിൾ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നുള്ളൊരു റീപേയ്മെന്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി ആർ ആർ സോറി പി ആൻഡലിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉണ്ടാകാം ജനറൽ റിസർവ് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് റിസർവ് ഫണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിഡംഷൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ഫോർ റിഡംഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ടാകും ചിലപ്പോ പ്രീമിയം ഓൺ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുന്ന ടൈമിൽ ഇത്രയും അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് റിഡംഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ദി മെത്തേഡ്സ് ആണ് രണ്ടിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ഷെയർ പറഞ്ഞു അതും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ്